வணக்கம் புதுகை செய்திகளுக்காக சூர்யா ராஜகோபாலன் தலைப்புச் செய்திகள் சர்வதேச செமி கண்டக்டர் உற்பத்தி தொழில் நிறுவனங்கள் இந்தியாவில் அதிக அளவில் முதலீடுகளை மேற்கொள்ள வேண்டும் பிரதமர் நரேந்திர மோடி அழைப்பு தமிழ்நாட்டில் ஏழைகளின் நலத்திட்டங்களை மீண்டும் கொண்டுவர என் மண் என் மக்கள் பாத யாத்திரையை பாஜக மேற்கொள்கிறது மத்திய அமைச்சர் அமித் ஷா பேச்சு கொரோனா காலத்தில் ஏற்பட்ட சவால்களை திறம்பட கையாண்டு சர்வதேச மருந்தகமாக இந்தியா உருவெடுத்துள்ளது சுகாதாரத்துறை அமைச்சர் மன்சுக் மாண்டவியா பெருமிதம் சென்னை நார் தொழில் நிறுவனங்களின் கோரிக்கைகளை பரிசீலிக்க உயர்மட்ட நிபுணர் குழு முதலமைச்சர் மு க ஸ்டாலின் அறிவிப்பு என்எல்சி முற்றுகை போராட்டம் பொது அமைதிக்கு குந்தகம் விளைவித்தால் அரசு கடும் நடவடிக்கை எடுக்கும் என அமைச்சர் தங்கம் தென்னரசு பேட்டி விரிவான செய்திகள் சர்வதேச செமி கண்டக்டர் உற்பத்தி தொழில் நிறுவனங்கள் இந்தியாவில் அதிக அளவில் முதலீடுகளை மேற்கொள்ள வேண்டும் என்று பிரதமர் நரேந்திர மோடி அழைப்பு விடுத்துள்ளார் குஜராத் மாநிலம் காந்தி நகரில் செமிகான் இந்தியா இரண்டாயிரத்தி இருபத்தி மூன்று நிகழ்ச்சியை நேற்று பிரதமர் தொடங்கி வைத்தார் நிகழ்ச்சியில் பேசிய அவர் நாட்டில் மின்னணு பொருட்கள் உற்பத்தி நூறு பில்லியன் அமெரிக்க டாலரை தாண்டி உள்ளதாக தெரிவித்தார் இந்திய டிஜிட்டல் மற்றும் தொழில்நுட்ப துறைகள் வரலாறு காணாத வளர்ச்சி கண்டு வருவதாக தெரிவித்தார் செமி கண்டக்டர் உற்பத்தி தொழிற்சாலைகளை இந்தியா முழு மனதுடன் வரவேற்பதாக பிரதமர் தெரிவித்தார் செமி கண்டக்டர் உற்பத்தி புரட்சி இந்தியாவில் உருவாகி வருவதாக பிரதமர் பெருமிதத்துடன் கூறினார் இந்தியாவில் தயாரிப்போம் திட்டத்தின் மூலம் நாடு வளர்ச்சியடைவதுடன் உலகின் அனைத்து தேவைகளும் நிறைவேறி வருவதாக பிரதமர் தெரிவித்தார் हंड्रेड बिलियन डॉलर को भी पार कर गया है सिर्फ दो साल के भीतर ही भारत से इलेक्ट्रॉनिक्स निर्यात भी दो गुने से ज्यादा हुआ गया है भारत में बने मोबाइल फोन का एक्सपोर्ट भी अब दो गुना हो चुका है மத்திய மின்னணுவியல் மற்றும் தகவல் தொழில்நுட்பத்துறை அமைச்சர் அஸ்வினி வைஷ்ணவ் அத்துறைக்கான இணையமைச்சர் ராஜீவ் சந்திரசேகர் குஜராத் முதலமைச்சர் பூபேந்திர பட்டேல் உள்ளிட்டோர் இந்நிகழ்ச்சியில் பங்கேற்றனர் புதுப்பிக்கத்தக்க எரிசக்தி திறன் கொண்ட உலகின் ஐந்து முன்னணி நாடுகளில் ஒன்றாக இந்தியா திகழ்வதாக பிரதமர் நரேந்திர மோடி புகழாரம் சூட்டியுள்ளார் ஜி இருபது நாடுகளின் சுற்றுச்சூழல் மற்றும் பருவநிலை பணிக்குழு கூட்டம் சென்னையில் நடைபெற்றது இந்த மூன்று நாள் கூட்டத்தின் இறுதி நாளாந்து நேற்று ஜி இருபது சுற்றுலா அமைச்சர்களின் ஆலோசனை கூட்டமும் நடைபெற்றது இந்த கூட்டத்தில் பிரதமரின் காணொலி உரை ஒலிபரப்பப்பட்டது அதில் இரண்டாயிரத்து எழுபதாம் ஆண்டிற்குள் கார்பன் உமிழ்வில்லா இந்தியாவை உருவாக்க இலக்கு நிர்ணயித்திருப்பதாக கூறினார் புதுப்பிக்கத்தக்க எரிசக்தி பயன்பாட்டை அதிகரிக்க மத்திய அரசு முனைப்பான நடவடிக்கைகளை மேற்கொண்டு வருவதாக குறிப்பிட்ட பிரதமர் இதன் பயனாக உலகின் முன்னணி நாடுகளில் இந்தியாவும் ஒன்றாக இருப்பதாக தெரிவித்தார் சர்வதேச அளவிலான சூரிய ஒளி சார்ந்த ஒத்துழைப்பு தொழில் முன்னேற்றத்திற்கான நடவடிக்கைகள் போன்றவற்றில் இந்தியா தொடர்ந்து பங்காற்றி வருவதாக கூறினார் நாதந்தி சத்தியம் கலுவாரிவாக பரோபகாராய சதாம் விபுதயா தட் இஸ் நைதர் ரிவர் ட்ரிங்க் தேர் ஓன் வாட்டர் நாட் ட்ரீஸ் eat their own fruits clouds also do not consume grains produced by their water nature provides for us we must also provide for nature protecting and caring for mother earth is our fundamental responsibility today it has taken the shape of climate action because 
This duty was ignored by many. In Nigarshil Pesia, Matthias Sutrichural to Remacher Bupain Rayado, Varuma Vodipu, Vunavu Padagapu, Pudupikataka Erisaki Pain Padu, Ahivatuka Muketu Malita, J. Rubu the Nautical Sail Padabendabendu Tarvitar. And one family with one future. We should continue to work together to overcome any differences and unite for a common vision of a sustainable and resilient world. At the Indonesian Climate and Environment Ministerial Meeting in 2022, we affirmed the importance of an approach that integrates jobs, growth and sustainability along with equitable distribution of resources. Now, we must further strengthen our collective understanding of pressing climate and environmental challenges and how we can lead global efforts in tackling them. In the Kutatil, G. Rubadu Urpun Adagli chain the Pradin the Hill, Serapo Ray Palagal, Sarbade Samipuli chain the Pradin the Hill Ulpada, Munuruku Mirpator Pangay Chulanar. Tamar Nartil, Yeregal in Nalatitangal, Mindum Kunduvera, Yen Mun, Yen Makal, Pada Yatre, Bajaka Mirkul Vadaha, Mati Ultra Yamich Ramit Shatra Betular. Ramis Pratil Nadebetra, Tamar Nadu Bajaka Talever Annamale Mirkulum, Yen Mun, Yen Makal Pada Yatre, Amitsha, Todengi Vaitu, Sirududuram, Nadan the Sandar. Munadaga, Rames were a pair in the Nalea Maruge, Ula Maidana till Nadeba Chanigal Chigil Pesi, Amateur Amitsha. In the Pada Yatri, Nati Lula, Anit, the Makuladamum, Maria de Yer Padatum, Indra. Tamaragatil, Varis, Rasil, Matum Kudumba, Archie, Buripadar Kaga, Pada Yatri, Mirkula Padavum, Amateur Amitsha, Kuripitar. Congress Party. और तमिलनाडु के मुख्यमंत्री स्टालिन जी को कहना चाहता हूं नाम बदलने से कुछ नहीं होता जैसे ही आप जनता के सामने जाते हो लोगों को 2G घोटाला याद आता है तमिलनाडु रेल திட்டங்களுக்காக 34000 கோடி ரூபாயை மத்திய அரசு வழங்கி இருப்பதாகவும் Arbati and Lacham Kudumbangaluku, Kadivari Vasadi Tate, Pradamar Kondu and the Rapadahum, Amateur Terebi. Partia Janta, Parti Sarkarne, Isse Teen Guna Pesa de Neka Kam, Partia Janta, Parti Nikia. Mitro, Grant in Ed may be Sade Char Guna Pesa, Partia Janta, Parti Ke Neta, Narendra Modi Jine Beja. Nigger Shield Pesia, Bajaka, Manila Talibur and Namali. Pradamar Modi in Southern Hilly, Tamaraga Makulidam Yudutu Kura in the Pada Yatri Mirkul Badaha Kurinar. Bajaka Archil Nerevetra Patatangal in Mulam Payanad in the Payanadi Hill in Mugavaridan, Pradamar in Mugavari in Rum, and Namali Kuripitar. Iranda Irati Rubati Nanga Mandate the Lil, Desia Jaranaga Kutani Vetrivetra, Nanuri Empikal, Nada Mandra Tirka Salvar Gulendru, and Namali, Nambi Kater Bitar. Bari Janataka Chinuria, Uru were Tundanuri Atre. They say Jana, I could tell the Kuria, Tarakal Hazir was a Tundanaka Kurian theatre. Namaka put a patizu tealam, Uru were Vitrikum put a year Yeranga Vendia, Kalam Namakarik, Sagota Sagotri, Yerevendum, Yeranga Vend, Makildam Pesa Vend, Modi Avergal Sayer Kuria Sadan Ele, Patizu Tealam, Edith Chulavendia Katayam Namakarik, Tamilaka Turkumatum, but the Antigale, Patilachet the Elevati Arairam Kodi Rubai, Tamilaka Turkumandrik. In the art silum barada or panamit, in the art silum barada the tangling given the record. Yelavatrium Tandi, Prime Minister Modi is a Tamilian at heart. In the Avela Iduvera Yara with the Pradamar in Nigger Shield, Matia Tagabal, Bolivar Putra, Yene Macherial Murugan, Manila Bajaka and Urbagigal, Matum Kutani Kachina, Pangay Chanar. In the day, Ultra Macher Amitra, Ramana the Swami Turuko Vil, in the Swami there is an Amsaida. Matia Tagabal Bulibarapu, Min Balam, Kalnade Paramaripu, Matum Palbadatur, Yename Cheryal Murugan, Bajaka, Manila Telever and Namali, Ulitorum, Swami the Risanam Sidanar Rasayanam, Matum Pedro, Rasayana Turil Nurbanangal, India Purulada of Adachil, Mukia Panga Hipadaha, Matia Batagam, Matum Turil Turi, Macher Piush Goyal, Terebetular. 
புதுதில்லியில் நடைபெற்ற சர்வதேச மாநாட்டில் பங்கேற்று பேசிய அவர் தடையில்லா வர்த்தக ஒப்பந்தங்கள் ஏற்றுமதி துறைக்கு மிகுந்த பயனளித்து வருவதாக தெரிவித்தார் ரசாயன உற்பத்தி தொழில் முதலீடுகளை ஈர்க்க இத்தகைய ஒப்பந்தங்கள் உதவிகரமாக உள்ளது என்றார் எதிர்கால தலைமுறையினரின் நலனை கருத்தில் கொண்டு இன்று நாம் மேற்கொள்ளும் நடவடிக்கைகள் அமைய வேண்டும் என்றும் அமைச்சர் பியூஷ் கோயல் வலியுறுத்தினார் and couple all of that with technology and sustainability i think there's nobody in the world who can compete with india we have the labor arbitrage we have our skill and talent arbitrage we have the democratic framework in which we are working which strengthens the trust factor that the world has on in india we have the demographic dividend 140 crore indians with the youngest population amongst the large countries for the next three decades so a young vibrant population aspiring for a better quality of life connected with the best things in the world internet television all of them giving exposure to our young boys and girls who don't settle for anything but the best who want to contribute with their ideas கொரோனா காலத்தில் ஏற்பட்ட சவால்களை திறம்பட கையாண்டு சர்வதேச மருந்தகமாக இந்தியா உருவெடுத்துள்ளதாக சுகாதாரத்துறை அமைச்சர் மன்சுக் மாண்டவியா தெரிவித்துள்ளார் ரசாயனம் மற்றும் பெட்ரோ ரசாயன உற்பத்தி நிறுவனங்களுக்கான சர்வதேச மாநாட்டில் பங்கேற்று பேசிய அமைச்சர் மருந்து உற்பத்தியில் முன்னணி நாடாக திகழ்ந்ததற்கு இந்தியாவிற்கு வாய்ப்புகள் அதிகரித்துள்ளது என்றும் அதனை முறையாக பயன்படுத்தி உலகின் மருந்து தேவைகளை நாம் நிறைவேற்ற வேண்டும் என்றும் அமைச்சர் வலியுறுத்தினார் தற்சார்பு நிலையை அடையும் நோக்கில் இலக்கு நிர்ணயித்து நாம் செயல்பட வேண்டும் என்றும் மத்திய அரசு மருந்து உற்பத்தி நிறுவனங்களுக்கு அனைத்து வகையிலும் உறுதுணையாக உள்ளது என்றும் அவர் கூறினார் புதுமையான மற்றும் நிரந்தர தீர்வுகளை வழங்கக்கூடிய சிந்தனைகளுக்கு மத்திய அரசு எப்போதும் ஆதரவு வழங்கும் என்றும் அமைச்சர் தெரிவித்தார் India is the oldest and biggest democratic country. दोस्तों एक छोटी बात नहीं है वर्तमान समय में दुनिया जिस परिस्थिति में गुजर रही है उसमें दुनिया को इन्वेस्टमेंट कहा करना दुनिया सोचती है कि हमें कौन सी कंट्री में इन्वेस्टमेंट करें जो कंट्री में लॉन्ग टाइम के लिए पॉलिसी हो डेमोक्रेटिक सिस्टम से बिहेवियर किया जाता हो दोस्तों उसका बहुत बड़ा मायना होता है दोस्तों हम बिगेस्ट केवल डेमोक्रेसी नहीं है मणिपुर विवहार नाड़ एचल कुटर மக்களவை கூடியதும் அவைத்தலைவர் ஓம் பிர்லா கேள்வி நேரத்தை தொடங்கினார் இதனையடுத்து எதிர்க்கட்சி உறுப்பினர்கள் பிரதமர் மணிப்பூர் விவகாரத்தில் பதிலளிக்க வேண்டும் என கோஷம் எழுப்பினர் நம்பிக்கையில்லா தீர்மானத்தை மக்களவைத் தலைவர் ஓம் பிர்லா ஏற்றுக் கொண்டுள்ள நிலையில் உடனடி விவாதத்தை நடத்த வேண்டும் என எதிர்க்கட்சி உறுப்பினர்கள் அமளியில் ஈடுபட்டனர் இதனைத் தொடர்ந்து மக்களவை திங்கட்கிழமை காலை பதினோரு மணி வரை ஒத்திவைக்கப்பட்டது மாநிலங்களவையிலும் இதே நிலை நீடித்தது இதனையடுத்து திங்கட்கிழமை காலை பதினோரு மணி வரை மாநிலங்களவை ஒத்திவைக்கப்படுவதாக அறிவிக்கப்பட்டது இதனிடையே மக்களவையில் நேற்று தேசிய பல் மருத்துவ ஆணைய மசோதா நிறைவேற்றப்பட்டது மத்திய சுகாதாரத்துறை அமைச்சர் மன்சுக் மாண்டவியா இந்த மசோதாவை தாக்கல் செய்தார் பல் மருத்துவ தொழிலை நெறிமுறைப்படுத்தும் தரமான பல் மருத்துவ கல்வியை வழங்குவதற்கும் இந்த மசோதா வழிவகுக்கும் சிறிய இடைவேளைக்கு பிறகு செய்திகள் தொடரும் இளைஞர்களின் சக்தியை தேசிய சக்தியாக மாற்ற வேண்டும் என்ற மாண்புமிகு பிரதமர் நரேந்திர மோடி அவர்களின் தொலைநோக்கு பார்வையின் காரணமாக ஸ்டார்ட் அப் இண்டியா மேக் இன் இண்டியா ஸ்கில் இண்டியா எம்எஸ்எம்இ லீன் போன்ற பல்வேறு திட்டங்களின் மூலமாக நாட்டின் கோடிக்கணக்கான இளைஞர்களின் பொன்னான எதிர்காலத்திற்கான பாதை உருவாகியுள்ளது வேலைவாய்ப்பு துறையில் ஒரு புதிய அத்தியாயமாக ஓராண்டுக்குள் பத்து லட்சம் இளைஞர்களுக்கு அரசு வேலைவாய்ப்பு வழங்கும் செயல்பாடு தொடங்கப்பட்டு எளிமையான செயல்முறையில் பணி நியமனம் வழங்கப்படுகிறது வேலைவாய்ப்பு முகாம்களில் இளைஞர்களுக்கான வேலைவாய்ப்பு 
ரயில்வே துறை வங்கித்துறை அஞ்சல் துறை பாதுகாப்பு துறை உயர்கல்வி உள்துறை சுகாதாரத்துறை போன்ற துறைகளில் இதன் மூலம் இரண்டாயிரத்தி இருபத்தி நான்கு இருபத்தி ஐந்துக்குள் ஐந்து டிரில்லியன் பொருளாதாரம் என்ற இலக்கை நோக்கி இந்தியா விரைவாக முன்னேறிச் செல்கிறது எனவே இளைஞர்களே வேலை வாய்ப்பு முகாம்களில் பங்கு கொண்டு பயன் பெறுங்கள் செய்திகள் தொடர்கின்றன மத்திய அரசு உருவாக்கியுள்ள புதிய கல்விக் கொள்கை தாய்மொழியில் கல்வி கற்பதன் அவசியத்தை உணர்த்துவதாக புதுச்சேரி துணைநிலை ஆளுநர் தமிழிசை சவுந்தரராஜன் தெரிவித்துள்ளார் சென்னை அயப்பாக்கத்தில் உள்ள தனியார் பள்ளியில் நடைபெற்ற நிகழ்ச்சியில் பங்கேற்று பேசிய அவர் மாணவர்கள் தலைமை பொறுப்பிற்கு வருவதற்கு அதற்கான பண்புகளை கட்டாயம் கடைபிடித்து வாழ வேண்டும் என்று வலியுறுத்தினார் நிகழ்ச்சிக்கு பின் செய்தியாளர்களை சந்தித்த அவர் மத்திய உள்துறை அமைச்சர் அமித்ஷாவின் வருகை மத்திய அரசின் திட்டங்களை மக்களுக்கு எடுத்துரைக்கும் வகையில் அமையும் என்று தெரிவித்தார் சென்னை நார் தொழில் நிறுவனங்களின் கோரிக்கைகளை பரிசீலிக்க உயர்மட்ட நிபுணர் குழு அமைக்கப்படும் என்று முதலமைச்சர் மு க ஸ்டாலின் அறிவித்துள்ளார் இது தொடர்பாக அவர் வெளியிட்டுள்ள அறிக்கையில் தென்னை நார் சம்பந்தப்பட்ட தொழில்களை வெள்ளை வகையிலிருந்து ஆரஞ்சு வகையாக மாற்றி வகைப்படுத்துவது தொடர்பாக அரசுக்கு கோரிக்கைகள் வந்துள்ளதாக கூறியுள்ளார் சுமார் இரண்டு லட்சத்திற்கும் மேற்பட்ட கிராமப்புற வேலை வாய்ப்புகளை வழங்கி வரும் தென்னை நார் நிறுவனங்களின் கோரிக்கையை அரசு கனிவுடன் பரிசீலித்து வருவதாகவும் அவர் தெரிவித்துள்ளார் இதுகுறித்து விரிவாக ஆராய்ந்து அரசுக்கு பரிந்துரைக்க உயர்மட்ட நிபுணர் குழுவை அமைக்க அரசு முடிவு செய்துள்ளதாகவும் முதலமைச்சர் குறிப்பிட்டுள்ளார் பொது அமைதிக்கு குந்தகம் விளைவிப்போர் மீது கடும் நடவடிக்கை எடுக்கப்படும் என்று தமிழக அரசு எச்சரித்துள்ளது நெய்வேலி என்எல்சி நிறுவனம் வலையமா பகுதியில் நிலம் கையகப்படுத்துவதற்கு எதிர்ப்பு தெரிவித்து பாமக சார்பில் நேற்று முற்றுகை போராட்டம் நடைபெற்றது நெய்வேலி என்எல்சி சுரங்க நிறுவனத்தின் நுழைவு வாயில் அருகே நடைபெற்ற இந்த முற்றுகை போராட்டத்தின் போது பாமகவினருக்கும் காவல்துறையினருக்கும் இடையே மோதல் வன்முறையாக மாறியது முற்றுகை போராட்டத்தில் ஈடுபட்ட பாமக தலைவர் அன்புமணி ராமதாஸ் உள்ளிட்டோரை காவல்துறையினர் கைது செய்தனர் வாகனம் மூலம் அப்புறப்படுத்தப்பட்ட அவர்கள் திருமண மண்டபத்தில் தங்க வைக்கப்பட்டனர் பின்னர் அன்புமணி ராமதாஸ் உட்பட பாமகவினரை காவல்துறையினர் விடுவித்தனர் இந்நிலையில் என்எல்சி நிறுவனத்திற்கு எதிரான பாமக போராட்டம் குறித்து செய்தியாளர்களிடம் பேசிய அமைச்சர் தங்கம் தென்னரசு பாமகவினர் கற்களை வீசி தாக்கியதில் போலீசார் காயமடைந்ததாகவும் நிலைமை தற்போது கட்டுக்குள் கொண்டுவரப்பட்டுள்ளதாகவும் தெரிவித்தார் பரவநாறு மாற்றுப்பாதை மிக முக்கியமானது என்றும் அதை செய்தால்தான் மற்ற பணிகளை முடிக்க முடியும் என்றும் அவர் கூறினார் இந்த பிரச்சினை குறித்து மாவட்ட நிர்வாகத்திடம் பேசப்பட்டுள்ளதாகவும் அமைச்சர் தெரிவித்துள்ளார் ஜனநாயக ரீதியிலான அமைதி போராட்டம் என்பதால் அனுமதி அளிக்கப்பட்டதாகவும் பொது அமைதிக்கு குந்தகம் விளைவிப்போர் மீது கடும் நடவடிக்கை எடுக்கப்படும் என்றும் அமைச்சர் குறிப்பிட்டார் அங்கே இருக்கக்கூடிய விவசாயிகள் நில உரிமையாளர்கள் அவர்களெல்லாம் இந்த பிரச்சனையை அமைதியாக அணுகினாலும் சில இடங்களில் இருந்து வெளியூரிலிருந்து வரக்கூடியவர்கள் செய்யக்கூடிய இத்தகைய அரசியல் உள்நோக்கம் கொண்டிருக்கக்கூடிய தூண்டுதல்னாலே அங்கு இன்றைக்கு ஒரு வன்முறையை ஏற்பட்டிருக்கிறது இந்த வன்முறை என்பது மிக மிக கண்டிக்கத்தக்க ஒன்று என்பதை நான் திட்டவட்டமாக தெரிவிக்கிறேன் ஏனென்றால் இந்த வன்முறை நிகழ்ச்சிகளின் காரணமாக ஏறத்தாழ இருபதுக்கு மேற்பட்டிருக்கக்கூடியவர்கள் காயமுற்றிருக்கிறார்கள் இன்றைக்கு மருத்துவமனைகளில் அவர்கள் அனுமதிக்கப்பட்டிருக்கிறார்கள் எனவே ஒரு பிரச்சனையை பேசுகிற போது அதை பேசி தீர்வு காண முடியும் ஏற்கனவே பல்வேறு கட்ட காலமாக பேச்சு நடந்து கொண்டிருக்கிறது அதை விடுத்து இதை வன்முறைக்கு கொண்டு போவதன் மூலமாக குறுகிய கால அரசியல் லாபத்திற்காக இந்த விவசாயிகளை இவ்வளவு இவ்வளவு ஒரு அவர்களை பலவீனமாக சித்தரித்து அவர்களை முன்னிலை ஒரு கேடயமாக வைத்துக் கொண்டு இத்தகைய நடவடிக்கைகளில் வன்முறை நடவடிக்கைகளில் ஈடுபடுவது கண்டிக்கத்தக்கது இனி வருவது விரைவுச் செய்திகள் இந்திய தொழில் கூட்டமைப்பு சார்பில் திறன் வளர்ப்பு கருத்தரங்கு சென்னை தனியார் நட்சத்திர விடுதியில் நடைபெற்றது 
திறன் வளர்ப்பை ஊக்குவித்தல் என்ற தலைப்பில் நடைபெற்ற இந்த கருத்தரங்கில் பல்வேறு முன்னணி நிறுவனங்களின் தலைமை அதிகாரிகள் கலந்து கொண்டு திறன் வளர்ப்பின் முக்கியத்துவத்தை எடுத்துரைத்தனர் சென்னையில் செயற்கை நுண்ணறிவு தொடர்பான கருத்தரங்கு நிகழ்ச்சி தனியார் நட்சத்திர விடுதையில் நடைபெற்றது கொரோனா பெருந்தொற்றுக்கு பின் சர்வதேச அளவில் செயற்கை நுண்ணறிவு துறைக்கு உள்ள வாய்ப்புகள் குறித்து இந்த கருத்தரங்குகளில் விவாதிக்கப்பட்டது தொழில்துறையில் செயற்கை நுண்ணறிவு பயன்பாடு குறித்தும் இந்த கருத்தரங்குகளில் ஆலோசிக்கப்பட்டது இரண்டாயிரத்தி இருபத்தி மூன்று இருபத்தி நான்காம் கல்வியாண்டுக்கு அரசு மற்றும் சுயநிதி யோகா இயற்கை மருத்துவ கல்லூரிகளில் உள்ள மருத்துவ படிப்புகளுக்கு மாணவர் சேர்க்கைக்கான விண்ணப்பங்கள் வரவேற்கப்படுவதாக இந்திய மருத்துவம் மற்றும் ஹோமியோபதி துறை ஆணையர் வெளியிட்டுள்ள அறிவிக்கையில் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது யோகா மற்றும் இயற்கை மருத்துவ படிப்புகளுக்கு விண்ணப்பங்களை என்ற வலைதளத்தில் பதிவிறக்கம் செய்து கொள்ளலாம் அடுத்த மாதம் பதினான்காம் தேதி மாலை ஐந்து முப்பது மணி வரை விண்ணப்பங்களை அனுப்பலாம் என்றும் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது நாகப்பட்டினத்திலிருந்து விசைப்படகுகள் மூலம் கடந்த இருபத்தி ஐந்தாம் தேதி மீன்பிடிக்க சென்ற முப்பத்து நான்கு மீனவர்கள் கடல் சீற்றம் காரணமாக நடுக்கடலில் சிக்கிக் கொண்டனர் மூன்று நாட்களாக கடலில் சிக்கி தவித்த அவர்களை பத்திரமாக மீட்ட கடலோர காவல் படையினர் சென்னை காசிமேடு துறைமுகத்திற்கு அழைத்து வந்தனர் அங்கு அவர்களுக்கு உணவு மற்றும் அத்தியாவசிய பொருட்கள் வழங்கப்பட்டன நீரிழிவு நோயால் பாதிக்கப்பட்டவர்களின் எண்ணிக்கை நாளுக்கு நாள் அதிகரித்து வருகிறது இந்தியாவில் மட்டும் பதினைந்து புள்ளி மூன்று சதவீத மக்கள் நீரிழிவு நோயால் பாதிக்கப்பட்டுள்ளனர் இது பற்றிய காரணங்கள் மற்றும் விளைவுகள் குறித்த ஒரு செய்தி தொகுப்பு நீரிழிவு நோய் என்பது உங்கள் ரத்தத்தில் சர்க்கரை அளவு அதிகமாக இருக்கும் போது ஏற்படும் ஒரு நோயாகும் குளுக்கோஸ் ஒரு மனிதனுக்கு மிகவும் முக்கியமாகும் இது நாம் முன்னும் உணவில் இருந்தும் கூட வருகிறது நீரிழிவு நோய் இருந்தால் உடல் போதுமான அளவு இன்சுலினை உற்பத்தி செய்யாது அல்லது இன்சுலினை சரியாக பயன்படுத்தாது நீரிழிவு நோயால் கண்கள் சிறுநீரகங்கள் நரம்புகள் மற்றும் இதயம் பாதிக்கப்படும் அபாயம் உள்ளது நீரிழிவு நோய் சில வகையான புற்றுநோய்களுடன் தொடர்புடையது ஐசிஎம்ஆர் ஆய்வின்படி இந்தியாவில் தற்போது நூற்றி ஒன்று மில்லியனுக்கும் அதிகமான மக்கள் நீரிழிவு நோயால் பாதிக்கப்பட்டுள்ளனர் இது இரண்டாயிரத்து பத்தொன்பதில் எழுபது மில்லியனாக இருந்தது குறைந்தபட்சம் நூற்று முப்பத்தி ஆறு மில்லியன் மக்கள் அதாவது பதினைந்து புள்ளி மூன்று சதவீத மக்கள் நீரிழிவு நோயால் பாதிக்கப்பட்டுள்ளனர் மேலும் முன்னூற்று பதினைந்து மில்லியனுக்கும் அதிகமான மக்கள் உயர் ரத்த அழுத்தத்தை கொண்டுள்ளனர் இதற்கான முக்கிய காரணங்களை பற்றி டாக்டர் மோகன் கூறுகையில் நீரிழிவு நோய் இன்க்ரீஸ் ஆகிறது பல காரணங்கள் உள்ளன இதுல முக்கியமான காரணம் வந்து லைஃப் ஸ்டைல் சேஞ்சஸ் அதாவது இப்ப இருக்கிற ஜென்ரேஷன் வந்து உடல் பயிற்சி இல்ல எக்ஸசைஸ் இல்ல அப்புறம் வந்து ஜங்க் ஃபுட்ஸ் நிறைய சாப்பிடறாங்க அப்ப கேலரி வந்து ரொம்ப அதிகமாயிடுது அப்புறம் ஸ்ட்ரெஸ் இன்னொரு முக்கியமான காரணம் வந்து ரொம்ப டென்ஷன் எடுத்துக்கிறாங்க நைட் சரியா தூங்குறது இல்ல ஆல் டீஸ் கேன் ப்ரொடியூஸ் டயபிட்டிஸ் அதனால நீரிழிவு நோய் குறைக்கணும்னா லைஃப் ஸ்டைல மாத்தணும் மேலும் சில மக்கள் ஆயுர்வேதா மற்றும் ஆங்கில மருந்துகளை ஒரே சமயம் உட்கொள்வதால் வரும் விளைவுகள் பற்றி டாக்டர் பிரபாகரன் கூறினார் அலோபதிக் அதர் சிஸ்டம்ஸ் மிக்ஸ் பண்றதுனால வருதா டயபிட்டிஸ் அது அந்த மாதிரி ஸ்டடிஸ் எதுவும் இல்ல பட் இட் இஸ் பெட்டர் அவாய்டட் மிக்ஸ் பண்ண கூடாது बिकॉज सपोज லெட் us say இங்கிலீஷ் மெடிசன்ல டயபிட்டிஸ் கம்மி பண்றதுக்கு பவர் இருக்கு அதே மாதிரி பவர் லெட் say எனவே நாம் உண்ணும் உணவுகள் பின்படுகிற உடற்பயிற்சிகள் மற்றும் உறங்கும் நேரம் போன்ற பொதுவான சில மாற்றங்களை ஏற்படுத்தினால் எளிதில் உடல் நல குறைபாடுகளில் இருந்து நாம் நம்மை காப்பாற்றிக் கொள்ளலாம் பொதுகை செய்திகளுக்காக ஒளிப்பதிவாளர் சங்கரனுடன் செய்தியாளர் பூஜா பிரியதர்ஷினி வேலூர் மாவட்டம் அணைக்கட்டு அருகே சுமார் இருபது கிலோமீட்டர் தொலைவில் உள்ள அல்லேரி மலையில் வாழ்ந்து வரும் மலைவாழ் மக்கள் சந்தித்து வரும் சிரமங்கள் குறித்த செய்தி தொகுப்பை தற்போது காணலாம் மலைவாழ் மக்களின் மேம்பாட்டிற்காக மத்திய மாநில அரசுகள் பல்வேறு நடவடிக்கைகளை எடுத்து வருகிறது குறிப்பாக சாலை வசதி இல்லாத மலை கிராமங்களுக்கு சாலை வசதி ஏற்படுத்தவும் நடவடிக்கை எடுக்கப்பட்டு வருகிறது இந்நிலையில் வேலூர் மாவட்டம் அணைக்கட்டு அருகே சுமார் இருபது கிலோமீட்டர் தொலைவில் உள்ள அல்லேரி மலையில் சுமார் இரண்டாயிரத்திற்கும் மேற்பட்ட மக்கள் வாழ்ந்து வருகின்றனர் அங்கு வாழும் மக்கள் கீழே இறங்கி வருவதற்கு பல சிரமங்களை அனுபவித்து வருகின்றனர் 
சுமார் இருபதுக்கும் மேற்பட்ட வலைகளினுடைய இம்மலையானது ஆங்காங்கே தென்புத்தான சாலையாக காணப்படுகின்றது மழை காலங்களில் இச்சாலையை மலைவாழ் மக்கள் பயன்படுத்த முடியாத சூழ்நிலையில் உள்ளது அவர்களுக்கு சுகாதார வசதி கல்வி போக்குவரத்து வசதி உள்ளிட்ட மற்றும் அடிப்படை தேவைகளை நிறைவேற்றிட வேண்டும் என்பது அவ் வாழும் மக்களின் கனவாக உள்ளது இந்நிலையில் சில மாதங்களுக்கு முன்பு பாம்பு கடித்து சிகிச்சை அளிக்க முடியாமல் குழந்தை ஒன்று உயிரிழந்தது அதனைத் தொடர்ந்து சில வாரங்களுக்கு முன்பு பாம்பு கட்டிற்கு ஒருவர் உயிரிழந்தார் இச்சம்பவங்களை அடுத்து அவ்வாழும் மக்களுக்கு உடனடியாக சிகிச்சை அளிக்கக்கூடிய வகையில் அப்பகுதிக்கு சாலை அமைத்து தர வேண்டும் என மலைவாழ் மக்கள் கோரிக்கை விடுத்தனர் அப்பகுதிக்கு சாலை அமைக்கும் பணிக்காக மாவட்ட ஆட்சித்தலைவர் குமாரவேல் பாண்டியன் தலைமையிலான அரசு அதிகாரிகள் கடந்த இரண்டு மாதங்களாக முதற்கட்ட ஆய்வுப் பணிகளை மேற்கொண்டு வந்தனர் அதனைத் தொடர்ந்து மாவட்ட ஆட்சித்தலைவர் குமாரவேல் பாண்டியன் தலைமையில் அல்லேரி மலை கிராமத்திற்கு சென்று சாலை அமைக்க தேவையான அனைத்து முன்னேற்பாடுகளை குறித்தும் அரசு அதிகாரிகள் மற்றும் உள்ளாட்சி அமைப்பு பிரதிநிதிகள் மற்றும் மலைவாழ் மக்களுடன் ஆலோசனை மேற்கொண்டார் இது குறித்து மாவட்ட ஆட்சித்தலைவர் குமாரவேல் பாண்டியன் தெரிவிக்கையில் முதலுதவி செய்தும் அவங்க உரிய காலத்தில் மருத்துவமனைக்கு செல்ல இயலாத ஒரு காரணத்தால் அவர்கள் அந்த பாம்பு கடிக்கு பலியானார்கள் அப்படிங்கிறது ஒரு துக்ககரமான சம்பவம் அதன் தொடர்ச்சியாக கட்டாயமாக இங்கே இருக்கக்கூடிய மக்கள் என்னென்ன கோரிக்கை வச்சிருக்காங்க எங்களுக்கு சாலை வசதி வேணும் உடனடியாக நாங்கள் வந்து இங்கேருந்து கீழே இறங்கி ஆஸ்பத்திரிக்கு போகிறதுக்கு சாலை வசதி வேணும் இந்த கிராமத்துக்கு நாங்கள் கட்டாயமாக சாலை அமைச்சு கொடுக்கறதுக்கு உண்டான அனைத்து பணிகளையும் செய்து கொண்டு இருக்கிறோம் மத்திய மாநில அரசுகள் மலைவாழ் மக்களுக்கு சாலை மருத்துவ வசதி கல்வி உள்ளிட்ட பல்வேறு அடிப்படை வசதிகளை மேம்படுத்தி தர வேண்டும் என அப்பகுதி மக்களும் கேட்டுக்கொண்டனர் ஒரு எண்பது வருஷமா இருக்கிறா எங்களுக்கு மின்சார வசதி கம்மி கிணறு இல்ல ஓட தண்ணி தான் சாப்பிட்டு வருகிறோம் பள்ளி பசங்க படிச்சிருக்காங்க வேலை வாய்ப்பு இல்ல இதெல்லாம் செஞ்சு கொடுத்தா எங்களுக்கு ரொம்ப நல்லமா இருக்கும் சார் மலைவாழ் மக்களின் மேம்பாட்டிற்காக மத்திய மாநில அரசுகள் பல்வேறு நடவடிக்கைகளை எடுத்து வருகிறது சாலை அமைக்கும் பணிகள் முழுவதுமாக நிறைவு பெற்றுவிட்டால் மலைவாழ் மக்களுக்கு எட்டாக்கணியாக இருந்த கல்வி சுகாதாரம் உள்ளிட்ட அடிப்படை வசதிகள் அவர்களுக்கு எளிதாக கிடைக்கும் என்பதில் ஐயமில்லை பொதிக செய்திகளுக்காக அல்லேரி மலையிலிருந்து மோகன் தாய்வான் நாட்டிற்கு கூடுதல் ராணுவ நிதியுதவி வழங்கப்படும் என அமெரிக்கா அறிவித்துள்ளது இது தொடர்பாக வெள்ளை மாளிகையில் வெளியிட்டுள்ள செய்திக்குறிப்பில் முன்னூற்று நாற்பத்தி ஐந்து மில்லியன் அமெரிக்க டாலர் நிதியுதவியை வழங்க அதிபர் ஜோ பைடன் ஒப்புதல் வழங்கியுள்ளதாக தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது சீனா தைவான் இடையே மோதல் போக்கு நிலவும் நிலையில் அமெரிக்காவின் இந்த நடவடிக்கை முக்கியம் வாய்ந்ததாக பார்க்கப்படுகிறது இரண்டாயிரத்தி இருபத்தி மூன்றாம் ஆண்டு அமெரிக்க பட்ஜெட்டில் தைவானுக்கு ஒரு பில்லியன் அமெரிக்க டாலர் அளவிற்கு ராணுவ நிதியுதவி வழங்க முடிவு செய்யப்பட்டது குறிப்பிடத்தக்கது ஜப்பான் ஓபன் பேட்மிண்டன் போட்டியில் இந்தியாவின் லக்ஷயாசன் அரையிறுதி சுற்றுக்கு முன்னேறியுள்ளார் காலிறுதி சுற்று ஆட்டம் ஒன்றில் லக்ஷயாசன் ஜப்பானின் கோகி வனடாபேயை எதிர்கொண்டார் விறுவிறுப்பான இந்த ஆட்டத்தில் இரண்டு பூஜ்ஜியம் இருபத்தி ஒன்று பதினைந்து இருபத்தி ஒன்று பத்தொன்பது என்ற செட் கணக்கில் லக்ஷயாசன் வெற்றி பெற்றார் ஆடவர் இரட்டையர் பிரிவில் இந்தியாவின் சாத்விக் சாய்ராஜ் சிராக் ஷெட்டி இணை பதினைந்து இருபத்தி ஒன்று இருபத்தி ஐந்து இருபத்தி மூன்று பதினாறு இருபத்தி ஒன்று என்ற புள்ளிக் கணக்கில் சீனாவின் லீ யாங் வாங் ஜி லின் இணையிடம் தோல்வியடைந்தது மகளிர் உலகக்கோப்பை கால்பந்து தொடரில் இன்றைய ஆட்டத்தில் ஸ்வீடன் இத்தாலி பிரான்ஸ் பிரேசில் அணிகள் பலப்பரீட்சை நடத்துகின்றன நேற்று நடைபெற்ற ஆட்டத்தில் இங்கிலாந்து அணி டென்மார்க் அணியை ஒன்று பூஜ்ஜியம் என்ற கோல் கணக்கில் வீழ்த்தியது அர்ஜென்டினா தென்னாப்பிரிக்கா அணிகள் இடையேயான மற்றொரு ஆட்டம் இரண்டு இரண்டு என்ற கோல் கணக்கில் சமனில் முடிவடைந்தது மீண்டும் தலைப்புச் செய்திகள் சர்வதேச செமி கண்டக்டர் உற்பத்தி தொழில் நிறுவனங்கள் இந்தியாவில் அதிக அளவில் முதலீடுகளை மேற்கொள்ள வேண்டும் பிரதமர் நரேந்திர மோடி அழைப்பு தமிழ்நாட்டில் ஏழைகளின் நலத்திட்டங்களை மீண்டும் கொண்டுவர என் மண் என் மக்கள் பாத யாத்திரையை பாஜக மேற்கொள்கிறது மத்திய அமைச்சர் அமித் ஷா பேச்சு கொரோனா காலத்தில் ஏற்பட்ட சவால்களை திறம்பட கையாண்டு சர்வதேச மருந்தகமாக இந்தியா உருவெடுத்துள்ளது சுகாதாரத்துறை அமைச்சர் மன்சுக் மாண்டவியா பெருமிதம் சென்னை நார் தொழில் நிறுவனங்களின் கோரிக்கைகளை பரிசீலிக்க உயர்மட்ட நிபுணர் குழு முதலமைச்சர் மு க ஸ்டாலின் அறிவிப்பு
என்எல்சி முற்றுகை போராட்டம் பொது அமைதிக்கு குந்தகம் விளைவித்தால் அரசு கடும் நடவடிக்கை எடுக்கும் என அமைச்சர் தங்கம் தென்னரசு பேட்டி இத்துடன் இந்த செய்தியறிக்கை நிறைவு பெற்றது மீண்டும் செய்திகள் காலை பதினோரு மணிக்கு வணக்கம்